Чуешь? Чуешь? Что? Старый шутан, сынок. Этот запах ни с чем не спутаешь. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня не совсем обычное видео. Сегодня речь пойдет об игре, которая актуальна была много-много лет назад. Это старинный шутан, который из тех времен, когда еще игры записывали с жесткого диска на жесткий диск, и ребята, пацаны, говорили мне, что ну, единственное примечательное, как бы, когда рассказывали об этом, когда пытались описать там парой слов этот шутан. Они говорили, это шутан про расчлененочку, про жестокость. Вот. Я думаю, вы догадались уже по, по такому описанию, потому что каждый, наверное, сталкивался с именно таким описанием именно этой игры. Это речь пойдет сегодня о первом солдате Фортуны. Почему э, я решил добраться до него, почему решил у него переиграть? Потому что он периодически всплывал у меня в воспоминаниях о том, что это какая-то игра, которая известна только как игра про расчлененку, опять же повторюсь, но о чем она, кто главный герой, что вообще происходит, да и насколько я помню, раньше, когда эта игра была для меня актуальна в детстве, она у меня совершенно ужасно шла, потому что у меня была Рива ТНТ вторая, и на ней запускалась на каких-то 320 на 240, просто без текстур, без ничего. Собственно, там кое-как можно было эту расчлененку разглядеть, и, собственно, на этого хватало моего компа. Дальше первой миссии я не заходил, поэтому о каких-то там особенностях сюжета говорить не приходилось, потому что даже, я помню, заставка, она, если ее не скипнуть, то игра вылетала, поэтому я ее особо не смотрел. Игра вышла 27 марта 2000 года, и разработчиками выступали Raven Software, а издателем Activision. За счет своей жестокости она была отмечена рейтингами 18+, и даже была в каких-то странах отмечена теми же рейтингами, что отмечают порнофильмы. Тогда как бы пытались ограничить ее распространение, чтобы дети не видели, как... Как, как может быть жестоко и ужасно все в компьютерных играх. И вот, казалось бы, у игры уже есть э, фича, которая делает ее узнаваемой, и, в общем-то, дальше ни о чем думать не нужно. И сюжет, по идее, в такой игре должен быть вторичен, ну, потому что это шутан про расчлененку, опять же, уже повторюсь. Вот. Но, тем не менее, сюжет довольно интересный, и я жалею, что в свое время я не разобрался в нем и не поиграл дальше первого уровня. Сейчас я хочу рассказать о сюжете, и поэтому предупреждаю, что дальше будут спойлеры, и если вы по какой-то причине хотите еще поиграть в игру 2000 года, там, в 2019, и не хотите слышать спойлеры, то перемотайте подальше это видео, или вообще перестаньте его там смотреть, слушать. Вот, в общем, сюжет. Начинается все с того, что в Нью-Йорке 22 сентября 2000 года, там прям пишется в заставках, какое, какое место и какое время, вплоть даже до времени, ну, времени на часах. То есть вот первая миссия начинается в 23.20. Начинается она с того, что террористы захватывают станцию метро, и у них цель взорвать бомбу. Полиция не может с террористами разобраться, потому что они э, оказывают им ожесточенное сопротивление. И для этого они привлекают бойцов военизированной организации The Shop. На русский язык ее перевели, переводили как «контора» или «магазин». Вот, в общем, э, бойцы этого магазина прибывают к станции метро для того, чтобы спасти заложников и разобраться с террористами и не допустить подрыва бомбы. Здесь начинается самое забавное, что террористы выглядят э, как такие панки, ну, просто в обычной гражданской одежде, и сами посетители метро тоже выглядят как обычные, как обычные люди, они не в форме, то есть особо сильно не отличаются. И в этом суматохи в серых коридорах первое время начинается с того, что просто вместе с террористами э, размесиваешь заложников и тебе просто какое-то время пишут осторожнее, там следи, куда стреляешь вот, и после этого, когда ты уже там настрелял какое-то их количество, совершенно внезапно ты можешь застрелить последнего заложника из допустимых и тебе как бы все говорят, миссия провалена вот, собственно, с этой миссией произошло мое ознакомление с игрой, ты просто выбегаешь, начинаешь стрелять, тебе сразу в руки дают дробовик, не 
один противник не может остаться целым после попадания из дробовика, у него обязательно что-то отрывается. И я в детстве помню вот это ощущение, когда ты забегаешь, нажимаешь на курок, бам, и враг разлетелся, такой думаешь, ой, блин, господи, что какая жесть. У нас есть напарник, с которым нам нужно встретиться, его зовут Аарон Парсонс по кличке Ястреб. Это такой э, большой чернокожий мужчина, который в тем, темные очки носит даже в комнате и в темное время года. Ему вообще все равно. Вот, э, он помогает проходить миссию. После того, как террористы уничтожены, гражданские все спасены, начинается вторая миссия, в которой мы выясняем, что на самом деле, ну, нам объясняют на брифинге, что на самом деле это было весь этот, весь этот захват заложников, он был отвлекающим маневром для того, чтобы э, организация какая-то некая террористическая, которую мы не знаем, она похитила четыре ядерных боеголовки с территории российской засекреченной какой-то военной базы. Там указано, что это все происходит недалеко от Казани, в 25 милях, и сейчас эти боеголовки перевозят на поезде, чтобы отвезти их куда-то в Южную Африку. Миссия начинается уже спустя два дня, 24 сентября 2000 года. В три часа ночи наш главный герой, зовут его Джон Маллинс, э, я его <laughs> не представил, это усатый такой джентльмен, он оказывается на этом поезде. На поезде есть все, что нужно, есть э, беготня по поезду, он по крайней мере линейный, но об этом чуть, -чуть дальше расскажу, он удобно проходится. Есть беготня по поезду, э, мы уничтожаем всех противников, в конце прилетает босс вертолет с которым тоже можно разобраться. Причем у меня получилось это очень легко сделать. Я выстрелил в него из снайперки и, видимо, убил там пилота, он упал. Это довольно похвально для такой старой игры, что в целом такая система повреждений есть. И когда э, добираешься уже до головного вагона, в котором должны лежать боеголовки, оказывается, что их всего не четыре штуки, а всего одна. А местонахождение остальных нам пока неизвестно. Через какое-то время выясняется, уже потом нам в следующей миссии говорят о том, что три оставшихся боеголовки разбросаны по разным частям мира, потому что организация, которая их украла, она успела их продать. И э, следующая миссия, она происходит э, в Косово, в республике Югославия. 1 октября 2000 года мы приступаем к ней в 0 часов 43 минуты. Мне нравится, что здесь написано это время, я буду дальше его говорить. Мне прям как-то доставляет это, что такая дотошность. Боеголовка оказалась уже в руках сербских террористов, которые хотят... Они еще где-то угнали самолет, бомбардировщик, и хотят при помощи этой боеголовки разбомбить войска НАТО в отместку за то, что те бомбят Югославию. Опять же, мы вместе с нашим напарником Аароном пытаемся с этим всем разобраться. Вот. Ну и после того, как мы всех поубивали и уничтожили бомбардировщик, на этом миссия заканчивается. Вот. Следующая миссия начинается уже через 20, получается, дней 21 октября. Обнаружена следующая боеголовка. Также 2000 года в 23.20 мы оказываемся в России, в Сибири. Тут уже как бы как только начи начали появляться эти титры, которые показывают местоположение, я уже предвидел, что будет какая-то <laughs> какая клюква, и я вообще ни разу не ошибся. Место называется Остров Уединения. Здесь находится третья боеголовка, и задача не допустить старта ракеты, они уже подготовились, они прям собрались кого-то бомбить этой ракетой. Задача найти ракету, предотвратить пуск, всех убить, уничтожить базу. Все как обычно. Нормальная такая миссия для шутана. Кстати, забавно, что у боеголовок есть какие-то названия, но не у всех, а только у одной, про которую нам сказали, которая была в Югославии. Она называется Пчелиная матка. Здесь очень много клюквы. Я тут даже себе пометил, пока проходил. Тут странные надписи на знаках, странная озвучка на русском языке. Ну, может быть, она странная, и на других языках, потому что здесь э, враги, террористы и, там, из разных стран, они говорят на разных языках. Там есть забавное место, мы находимся в таком коридоре, и враги хотят э, сварочным аппаратом или резаком каким-то выварить дверь. И как только они дверь вываривают, там происходит взрыв, и когда уже заходишь туда, туда внутрь, там просто лежат ошметки каких-то тел, то есть тех людей, которые варили эту дверь. Они, по сути, подорвали сами себя. И когда проходишь чуть-чуть дальше, там надпись «Больница». И я подумал, это очень, очень красноречиво говорит о качестве медицины. Я еще не досказал про миссию в Югославии, там встречается еще, наверное, одна особенность, которая характерна для 
ну и для солдата фортуны, и конкретно для шутанов старых, это то, что совершенно есть неочевидные какие-то маршруты, где непонятно куда бежать, и вот в Югославии там есть место, где падает мост, и просто нужно в какой-то сливной какой-то непонятный канал запрыгнуть, и я, наверное, раза с десятого только сообразил, что туда надо бежать, потому что, ну, это прям нереально с первого раза заметить, просто взорвался мост, типа тебе туда не надо, ты возвращаешься назад, оббегаешь всю эту Югославию, и в итоге уже только методом тыка попадаешь в этот самый мост. А между тем, после уничтожения боеголовки в Сибири, мы отправляемся в Ирак, уже в Багдад, для того, чтобы найти последний э, захваченный заряд, который находится на аэродроме. Его нужно уничтожить, и э, из Багдада нужно убежать каким-то способом. В самом Багдаде очень много гражданских лиц, очень много военных. По гражданским нельзя стрелять, по военным можно стрелять. Там опять совершенно запутанно, непонятно куда бежать. Там нужно бежать как-то по крыше, по каким-то дворцам. Потом э, в самой этой, на самом этом аэродроме там есть типа головоломки, связанные с включением каких-то приборов, подъемников для того, чтобы открывать себе проход. Это довольно забавно, но иногда прям просто совсем не очевидно, где приходится сидеть и подолгу методом тыка проверять, где что получается. В итоге мы встречаемся с Аароном, который говорит, что я сейчас подготовлю самолет к взлету и обезврежу боеголовку, ты давай э, отстреливайся. Очень много прибегает солдат, в них можно пострелять из ракетницы и из пулемета. Кстати, игра настолько ранняя, что там даже не было еще, наверное, ключевой фишкой шутанов там конца 90-х, начала 2000-х. Это тир на станковом пулемете, там вот этого нет, это удивительно. Я думал, что ну, игра прям создана для таких вещей, но нет, приходится стрелять только тем оружием, которое есть. И после уничтожения боеголовки самолет взлетает, и мы благополучно оттуда сваливаем. Опять же, в миссии наверное, основные две сложности, ну, то есть первая сложность, это, конечно, маршрут, а вторая сложность, это то, что огромная куча э, гражданских, нельзя использовать взрывчатку, нельзя использовать ракетницы, нужно как-то аккуратно сражаться. После уничтожения боеголовок мы выясняем взаимосвязь, собственно, террористической организации, которая была в Нью-Йорке, и этой организации, которая украла боеголовки. Связь оказалась довольно очевидной. Человек, который управлял панками в метро, его зовут Вильгельм Декер по прозвищу Сабля, а тот человек, который управляет организацией, эта организация называется «Порядок», которые похитили боеголовки, им оказался Сергей Декер. Полковник, который раньше служил в армии ЮАР и стоял там у истоков апартеида, был причастен к его организации, такой нацистских взглядов человек, мечтает о превосходстве белой расы, и, собственно, он эти боеголовки не собирался не использовать, он решил просто продать их по всему миру, чтобы заработать деньжат. И, в общем-то, ему это удалось, и на него вышли, и теперь следующая миссия происходит в Нью-Йорке уже 10 ноября 2000 года, уже такой, бли, ближе к зиме, в 21.41 мы прибываем на место, там какой-то контейнер, контейнерный склад, где нужно предотвратить продажу новой партии оружия. Самого Сергея там не оказывается, но зато там оказывается его брат Вильгельм, и нужно добраться и нейтрализовать его. Сначала идет перестрелка на этом контейнерном складе, потом мы начинаем Вильгельма преследовать, он бежит через этот склад, его люди пытаются нас остановить, потом он запрыгивает в какую-то канализацию, через канализацию тоже нужно за ним долгое время бежать. После этого он пытается укрыться в заброшенном отеле, или он там недостроенный, или наоборот уже под снос, потому что некоторые двери в нем заколочены, и вообще в целом как-то напоминает сцены из Макса Пейна, вот тоже в этом отеле какой-то валяется мусор, заколоченные двери, довольно депрессивная такая обстановка. В итоге там опять же нужно бегать по карнизам, сложными какими-то маршрутами мы добираемся все-таки до Вильгельма, он оказывается при к стенке уже на крыше, говорит нам, а, да все равно ты и твой друг уже мертвецы, потому что мой брат Сергей скоро доберется до Джессики 6, и тогда все будет кончено. Мы спрашиваем у него, откуда пришло оружие, он говорит, оружие пришло из Судана. Вот следующая зацепка. И после этого, когда он упоминает нашего друга Арона, мы его расстреливаем, и он со смачным шлепком падает вниз, прям очень максимально смачно. И вот после смерти Вильгельма мы отправляемся уже в Судан по наводке, которую он нам дал, чтобы выяснить, кто такая Джессика 6. Предполагается, что это ученый, который используется Сергеем для создания оружия массового поражения. Нужно выяснить, где находится завод, на котором производится это оружие. 
и уничтожить его. Завод этот оказывается под скотобойней, это довольно инфернальная локация, в которой надо там по колено в крови, по каким-то канализационным стокам там людей засасывает в дробилки. Все вообще в кровище и в кишках выглядит довольно жутковато и мерзковато. В итоге мы спускаемся вниз, там внизу еще какие-то катакомбы с вагонетками, и среди этих вагонеток катакомб находится ракета, ракетная боеголовка, которую надо уничтожить. И тут мы встречаемся уже с Сергеем, который ловит нашего напарника Арона по кличке Ястреб. Когда мы добираемся уже до места, Джон предлагает, говорит, возьми меня, возьми не его. На что Сергей говорит, ахаха, охохо, и, собственно, стреляет в Арона. Главный герой кричит, нет, убивает его охрану, но Сергею удается свалить. После уничтожения этой скотобойни с оружием в Судане, у нас остается зацепка. Арону удается выяснить, что Джессика 6 находится в офисе фирмы Суни в Токио, и нужно выяснить, кто это такая, поговорить с ней. Также выясняются новые подробности о том, кто такой Сергей Декер и чем он занимался в прошлом. Помимо всего прочего, он участвовал в разработке южноафриканской ядерной программы, у которой была цель защитить страну от вторжений из Мозамбика. Но у него были и другие планы, это сорвать торговую блокаду, которую ООН вела для, ну, против Южной Африки. После того, как режим апартеида пал, его уволили из армии ЮАР, и теперь Теперь он просто питает ненависть ко всем странам мира и желает их всех уничтожить оружием массового поражения. И вот мы оказываемся в Японии, это происходит уже 20 декабря 2000 года в 19.31, мы находимся сначала на подземной парковке, потом добираемся до лифта и оказываемся уже в верхних офисах. Офисы тоже ужасно однообразны, в них сложно ориентироваться, но есть опять же место, где нужно самому догадаться, что надо выбраться через какую-то дыру, там пробраться по карнизу вот, на, на вершине небоскреба, в общем делать какой-то паркур неочевидный. И в итоге добравшись до главного компьютера, Узнаем, что Джессика 6 на самом деле это не какой не человек, не ученый, а это проект по созданию нейтронной бомбы. И все эти чертежи, все эти наработки уже находятся у Сергея, потому что он успел их скачать. Мы уничтожаем компьютеры, уничтожаем полностью все, что там в этом офисе находится. И следующая зацепка ведет уже опять в Ирак, но на этот раз город Басра. Это де действие уже в январе, 5 января 2001 года в 12.07. Как уже ранее говорилось, Джессика 6 это наименование нейтронной бомбы, и ее изготавливают, согласно данным, которые получены в Японии, на заводе, принадлежащем генералу иракской армии. Этого генерала зовут Мухаммед Аму. Нам нужно до него добавить и как-то его допросить. В итоге опять очень много таких городских иракских локаций, много всяких разных гражданских лиц. Приходится неочевидно бегать, и последнее, где мы добираемся до генерала, это где-то во дворце. Причем там появляется никто иной, как Саддам Хусейн. Он говорит каким-то странным песклявым голоском. Саддам хочет убить Мухаммеда, говорит, ты предатель. Мухаммед как-то выкручивается, и тут Джон говорит, извините, Саддам, мне нужно поговорить с вашим генералом. В итоге начинается перестрелка неразбериха, в которой Саддам убегает. Мы пытаемся поговорить с генералом, и генерал нам как раз рассказывает, что Джессика 6 уже находится у Сергея, и что он вовсю разрабатывает нейтронную бомбу. После этого прилетает еще один босс-вертолет, который уничтожает Мухаммеда, расстреливает его. Мы выбираемся из Ирака, и следующая миссия, это уже последняя миссия. Мы узнаем, что Сергей находится в своем замке в Германии, и нужно его уничтожить и базу ракетную, которая находится под замком, и тут уже начинается замок довольно лабиринтовый, тут много таких дверей, которые который сразу не открывается, есть камеры, которые поднимают тревогу, есть потайная комната, которая открывается за зеркалом, дальше уже как-то вооружение меняется у солдат, у нас начинают какими-то рельсотронами стрелять непонятными или плазмоганами, футуристическое вооружение, и в итоге мы добираемся до сначала до ракеты, прекращаем ее запуск, и потом к нам выходит Сергей и говорит, что ага, все нужно делать самому, начинается завязываться с ним финальная битва, которая происходит в каком-то, там есть небольшой причал для подводной лодки, торчит подводная лодка, бегает много солдат по краям комнаты этой, этого причала, находятся пулеметы, которые нас расстреливают автоматически, 
электрические турели. И в итоге, когда мы добиваем э, Сергея, Джон перебрасывается с ним парой слов, говорит, ты убил моего друга, а Сергей говорит, а ты убил моего брата. И они все такие решают, что встретимся в аду. Джон стреляет э, в какую-то балку, и она падает и разрезает Сергея пополам. Просто вот расчленяет его, как бы давая понять, что все-таки визитная карточка игры здесь не зря такая. И все, и на этом заканчивается миссия. Мы возвращаемся в штаб-квартиру, которая находится в книжном магазине. Наверное, она поэтому и называется магазин. Я про это раньше не говорил. Это такое место, в котором там сверху где-то клиенты находятся, а снизу какой-то бункер с оружием. И мы говорим, что вот, все кончено. А нам говорят, нет, не все кончено. Вам нужно отправляться в Южную Америку. И вот ваш новый напарник. И нам дают какую-то женщину. К нам представляют, что мы теперь будем работать с ней. Что она вместо Арона будет нашей напарницей. На этом заканчивается. Появляется экран, на котором обложка журнала «Солдат Фортуны». Актер, который, видимо, послужил прототипом для главного героя. Такой усатый джентльмен. И на этом все заканчивается. Вот такой вот сюжет. Игра более чем странная, она все равно заслуживает внимания, сюжет действительно даже по прошествии этих лет мне показался весьма занятным, ну и те проблемы, которые я озвучил, это то, что непонятно куда ходить, перестрелки затянутые, хотя бы нет напарников, которые... Все напарники, они сами по себе работают И не нужно ждать, когда они там что-то откроют Потому что иначе это, мне кажется, было бы совсем адски Игра сделана на доработанном движке от второго квейка И, собственно, туда был добавлен вот этот механизм расчленений А потому что она сделана на движке от второго квейка Это помогло ее нормально модифицировать уже и под широкие экраны И там какие-то дополнительные эффекты на текстурки надеть Чтобы игра уже даже вот в 2019 году в нее можно было играть нормально Можно было было там записывать ее. На этом у меня по солдату фортуны все. Если вам понравился такой формат видео, то обязательно дайте мне знать, пишите в комментариях. Можете предлагать игры вот на такой подобный разбор. Я игру пройду, расскажу о ее сюжете. Ну и на этом все. До новых встреч. Пока.